আজকের পার্টে আমরা যে বিষয়টি দেখব সেটা হচ্ছে আমরা একটি টি-শার্ট ডিজাইন করব সিম্পল একটি টি-শার্ট ডিজাইন করে কিভাবে টিস্প্রিং মার্কেটপ্লেসে আপনি আপলোড করতে পারেন সেই বিষয়টি সো বন্ধুরা চলুন শুরু করা যাক আজকের ক্লাসটি আমরা প্রথমে গুগলে গিয়ে আমরা যে মাসে আছি সেই মাসটা লিখে এভাবে কিন্তু সার্চ করতে পারি ফেব্রুয়ারি মান্থ ট্রেন্ডিং ডে আমেরিকা ঠিক আছে একদম সিম্পল আপনি আপনার মতো করে যখন গুগলকে বলে দিচ্ছেন গুগল কিছু না কিছু রেজাল্ট কিন্তু আপনার সামনে দিবে সো সেখান থেকে আপনি কিন্তু একটা আইডিয়া পাবেন এবং আপনি আপনার মতো করে কাজ করতে পারেন সো আমরা এখানে ফেব্রুয়ারি দুই তারিখ এটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি একটা ক্যানাডা মার্ক গ্রাউন্ড হজ গ্রাউন্ড হজ ডে এটা ছিল দুই তারিখে আমরা একটু নিচের দিকে আসলে দেখতে পারবো ইস ফেব্রুয়ারি ইলেভেন এ স্পেশাল ডে আমরা এখানে একটু ক্লিক করলাম এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রমিস ডে ওকে তাহলে এগারো ফেব্রুয়ারি একটা ডে আছে কি ডে প্রমিস ডে আমরা এইটুকু নিয়ে এবার এখানে এসে সার্চ করব প্রমিস ডে টি শার্ট ডিজাইন ওকে এইভাবে করে আমি সার্চটা করলাম এখন আমি ইমেজে চলে যাব ইমেজে আসার পর তারপর এখান থেকে আমরা কিছু আইডিয়া নেওয়ার ট্রাই করব তো আমরা এখানে আসলাম তো এখানে আসার পর বেশ কিছু ডিজাইন কিন্তু আমরা প্রমিস ডে উপলক্ষে যেগুলো রয়েছে আমরা কিন্তু এখান থেকে পাচ্ছি যেমন এখানে এরকম দেখতে পাচ্ছি সুপার হিরো ওকে তারপর জাস্ট ওয়ান মোর কার আই প্রমিস ওকে এরকম আমরা অনেক কিছু পাচ্ছি তো আমরা কি করব এরকম সব কিছু তো আর আমাদের কপি করা যাবে না আমরা একটা আইডিয়া জেনারেট করে নিজেদের মতো করে কিন্তু দুই একটা সিম্পল ওয়ার্ড কিন্তু ইউজ করতে পারি ওকে তো আমরা এরকম কি দিতে পারি দেখুন এখানে প্রমিসটা তো শুধুমাত্র আপনার লাভারদের জন্যই না এখানে কিন্তু বাবা মার সাথে হতে পারে ভাই ব্রাদারের সাথে হতে পারে তো আমাদের ইউরোপিয়ান যে কান্ট্রি গুলো আছে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওই বিষয়গুলো মাথায় রেখে কিন্তু একটু কাজ করতে হবে তো আসুন আমরা এখানে একটা যে কোনো কোর্ট লিখে ফেলি দ্যাটস এরকম লেখা যেতে পারে যেমন এখানে কি আছে জাস্ট ওয়ান মোর কার আই প্রমিস ওকে তাহলে আমি এখানে লিখলাম আই প্রমিস এবং অন্য আরেকটা টি শার্ট থেকে অন্য কিছু লিখব দেখবো এভাবে লুক ইটস ফুল মুন তারপর আরো কয়েকটা দেখি জাস্ট ওয়ান মোর মার্সিডিস আই প্রমিস ওকে অনেকেই প্রমিস করছে অনেকভাবে আমরাও লিখছি আমাদের মতো করে ওকে এখানে প্যারেন্টস ডেও চলে এসেছিল তো আমরা প্যারেন্টস ডে দিয়ে লিখছি না আই প্রমিসড ওকে আমি আবার এটা ওপেন করছি আই প্রমিস আই কেয়ার অল দ্য টাইম ওকে আই প্রমিস আই কেয়ার অল দ্য টাইম তো এইরকম করে আমরা মনে করেন হচ্ছে একটা কোট কিন্তু তৈরি করে ফেললাম আমরা আমাদের মতো করে নিয়ে নিয়েছি এখন আমরা এটা দিয়ে একটা টি শার্ট করব সো একটা টি শার্ট করার জন্য আমরা এখান থেকে এই যে কোটটা রয়েছে এটাকে নিব তো তার আগে আমরা ফটোশপটাকে এবার একটু ওপেন করে নিচ্ছি ফটোশপটা ওপেন করে নেওয়ার পর আমরা তো জানি যে আমাদের সাইজটা কত হবে বারো বাই আঠারো এটা আমরা রাখবো এখান থেকে সিএমওয়াই কে অথবা আমরা আট জিবি রাখলেও কোনো প্রবলেম নেই এখানে রেজুলেশন অবশ্যই তিনশো দিবেন আর এখান থেকে লিখে দিবেন টি শার্ট সো এটা হচ্ছে আপনি যদি এই যে সাইজটা এটা নিয়ে কাজ করেন সেটা তাহলে আপনি যে কোনো ডিজাইনের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো আমরা প্রথমে এই কাজটি করব করার পর আমরা এটাকে টি স্প্রিং মার্কেট প্লেসে দিলে কিন্তু সরাসরি এটা নিবে না আমাদেরকে রেজুলেশনটা একটু বলবে লো হয়ে গিয়েছে তখন আমাদেরকে এই রেজুলেশনটাকে বাড়াতে হবে তো তাই আমরা আগেই বাড়িয়ে কিভাবে নিতে হয় সেটা দেখে ফেলবো এখন আমাদের সামনে এখানে আর্টবোর্ডটি রয়েছে আমরা এখানে লেয়ার অপশনে চলে গেলাম এবং আমরা চাইলে এখান থেকে টাইপ টুলটা নিব এখন আমরা যে লেখাটি লিখেছি টি শার্টে দেওয়ার জন্য সেই লেখাটিকে এবার আমরা এখানে পেস্ট করব তো আমরা এখানে কি লিখেছি প্রমিস ডে ওকে ফাইন আই প্রমিস আই কেয়ার অল দ্য টাইম এটা নিলাম তারপর এখান থেকে সম্পূর্ণটাকে আমরা কেটে দিচ্ছি ওকে তারপর আমরা এটাকে প্রেস করলাম কি আছে এখানে আই প্রমিস আই কেয়ার অল দ্য টাইম তো আমি এটাকে এভাবে রাখলাম রাখার পর এটাকে একটু অফ করে দিচ্ছি এবার আপনি আপনার মতো ডিজাইনটি করবেন তো আমরা এখান থেকে একটা রেক্টেঙ্গেল শেপ টুল নিয়ে নিব তো শেপ টুলটা নেওয়ার পর এখানে আমি মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে ঠিক এই পর্যন্ত আমি কি করলাম একটা শেপ ক্রিয়েট করলাম এবং এই শেপটার কালার আমি দিয়ে দিব ব্ল্যাক ওকে 
তো এখানে আমার স্ট্রোকের কালারটা অফ করে দিব এখান থেকে আমি এটা ডাবল ক্লিক করলেই এখান থেকে একদম ব্ল্যাক কালারটা দিয়ে দিতে পারবো তো আমি ব্ল্যাক কালারটা দিলাম ফাইন এখন আমার এখানে যে লেখাটি আছে এটাকে আমি একটু এটার উপরে মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে উপরের দিকে দিয়ে দিব তো তারপরে এখান থেকে ডাবল ক্লিক করছি আমাদের এখানে যে বিষয়গুলো আছে এই যে আই প্রমিস এই কথাটাকে আমি শুধু কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করলাম করার পর আমি আরেকটা টাইপ টুল নিচ্ছি তারপর আমি এখানে আবার এটা পেস্ট করলাম তো আই প্রমিসটা নেওয়ার পর এটার কালারটা আমি একটু হোয়াইট করে দিচ্ছি যেহেতু আমাদের ব্ল্যাক এর মধ্যে আমাদের একটু লাইট লাগবে এবং এটার ফন্টের সাইজটা সাইড দেখতে পাচ্ছি আমি এখান থেকে একশো পঞ্চাশ করে ইন্টার দিলাম ওকে তারপর আমরা এখান থেকে এবার আমরা এটাকে চেঞ্জ করব। ওকে আমরা একটা অন্য ফন্ট দিয়ে দিচ্ছি দেখুন এরকম একটা ফন্ট আমরা এখানে দিলাম আই প্রমিস মাস্টার প্ল্যান এই ফন্টার নাম কি মাস্টার প্ল্যান তো আমি এটা নিলাম নেয়ার পর এইটাকে আমরা একটু জুম করে নিচ্ছি জুম করে নিয়ে এটাকে আমরা মাছ বরাবর নিব তার জন্য চাইলে রেক্টেঙ্গেল চুলটা নিতে পারি দেন এটুকু সিলেক্ট করে আমরা এটাকে সেন্টার পজিশনে নিয়ে নিব কন্ট্রোল ডি ওকে ফাইন আই প্রমিস এই কথাটি লিখেছি আই কেয়ার অল দা টাইম তো এটা আমরা এখান থেকে আই কেয়ার কথাটিকে এবার আমরা নিব তো আই কেয়ার কথাটিকে এইটুকু নিয়ে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করলাম ওকে আমার যখন এটা কাট হয়ে গেল আমি অল্টার চাপ দিয়ে ধরে আমি এখানে আরেকটা কপি নিলাম কপি নেওয়ার পর আমি এটাতে কি করলাম কন্ট্রোল ভি দিয়ে আই কেয়ারটা পেস্ট করলাম তো পেস্ট করার পর এখান থেকে আমি কালারটাকে চেঞ্জ করে হোয়াইট কালার করে দিচ্ছি এবং এখান থেকে আমার এটার ফন্টের সাইজটা একটু বাড়িয়ে দিলাম দেন আমার এখান থেকে ফন্টের নামটাও একটু চেঞ্জ করে করে দেখতে হবে এখানে কোন ফন্টটা দিলে বেস্ট মনে হয় তো আমরা এখান থেকেও কিছু ফন্ট দিয়ে দিয়ে দেখব আমরা এখান থেকে চ্যাম্পিয়ন ফন্টটা দিয়ে দেখি ওকে আমরা এখান থেকে একটা ফন্ট দিয়েছি এই ফন্টটা এই পর্যন্ত কিন্তু এইটুকু দেখা যাচ্ছে খুব বেশি দেখা যাচ্ছে না ঠিক আছে তাহলে এই ফন্টটা রাখা যাবে না তাহলে আমাদের অন্য আরো ফন্ট আছে ওগুলো দিয়ে দিয়ে ট্রাই করতে হবে এখান থেকে একটা ক্লিক করে একটা ফন্ট আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারেন দেন আস্তে আস্তে আপনি এগুলোকে চেঞ্জ করে করে দেখেন কোনটা আপনার জন্য বেস্ট মনে হয় তা আই প্রমিস আই কেয়ার এইরকম করে আমি কিছু একটা দিচ্ছি ফাইন আচ্ছা আই প্রমিস আই কেয়ার আমি এটাই রাখলাম এই দুইটা ফন্ট এটা ভালোই লাগছে তো এটার ডাবল ক্লিক করে আমরা এখান থেকে ক্যারেক্টার অপশনে চলে যাব এখানে দেখুন এটার স্পেসিংটা কিন্তু অনেক বাড়ানো একশো আছে আমরা কিন্তু এটা নর্মালি থাকবে জিরো আমরা এখানে বিশ করলাম ওকে আর উপরে যেটা আছে ওইটা এরকম থাকতে পারে কোনো সমস্যা নেই আর এখানে অল দা টাইম যেটা রয়েছে এটার ফন্টটা সুন্দর রয়েছে তারপরও আমরা এখান থেকে চাইলে এটার ফন্টগুলো একটু চেঞ্জ করে করে দেখতে পারি ওকে আমি এটার ফন্টটা একটু চেঞ্জ করলাম চেঞ্জ করার পর আমি সম্পূর্ণটাকে ধরে এটাও আমি একটু হোয়াইট করে দিচ্ছি এবং এটার ফন্টের সাইজটাও আমি একটু বাড়িয়ে দিব ওকে তো আমি এখানে মোটামুটি আমাদের লেখাগুলো কিন্তু ঠিকঠাক ভাবে লিখলাম কিন্তু এখানে আর কিছু দেয়া যাবে কিনা সেই জিনিসটা আমাদের একটু বুঝতে হবে কিংবা ভাবতে হবে তো দেখুন এখানে এই টি শার্টগুলো থেকেও কিন্তু আপনি একটা আইডিয়া জেনারেট করতে পারেন লাইক আমি যদি এখানে আপনাদেরকে দেখাই এখানে একটা শেপ রয়েছে এরকম তো এরকম টাইপের শেপ আমি চাচ্ছি আই প্রমিস যে কথাটা রয়েছে এটার মধ্যে দিতে তাহলে আমি এটাকে একটু নিচের দিকে নিলাম নেয়ার পর আমি ঠিক এই জায়গায় শি মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে ঠিক এই পর্যন্ত একটা শেপ নিচ্ছি ওকে তো আমি এটা নিলাম আমি কিন্তু এটার সাথে এটাকে পারফেক্ট ভাবে আছে কিনা সেই জিনিসটা কিন্তু সবসময় লক্ষ্য করব কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আর দিয়ে আপনি রুলারটা নিয়ে এসে এটাকে এইভাবে মিলিয়ে দেখবেন তো আমি ঠিক এই পর্যন্ত দিলাম জুম করে নিচ্ছি কন্ট্রোল টি এটাকে আমি এই পজিশনে রাখলাম ওকে ফাইন এটাকে একটু জুম করে নিচ্ছি এখান থেকে এটাকে নিয়ে আসলাম ঠিক এই পজিশন কন্ট্রোল টি এবং এটাকেও আমরা এই পর্যন্ত রেখে দিলাম তো যখন আমার এটা এভাবে থাকবে দুইটা আমার ঠিকঠাক থাকলে তারপর আমি এটাকে ঠিক করব। কন্ট্রোল টি আবার দিচ্ছি এই পর্যন্ত ইন্টার দিলাম ওকে ফাইন এটাকে আমি এবার অল্টার চাপ দিয়ে ধরে শিফট চাপ দিয়ে ধরে একদম বরাবর উপরের দিকে নিয়ে যাব ওকে এখন আমরা এই তিনটাকে একসাথে ধরব কিভাবে ধরতে পারি দেখি 
তো তারপর আমরা এই টুকু কাজ করার পর আমরা এখন এখানে যে লেখাটি আছে আই কেয়ার তো এটাকে আমরা একটু উপরের দিকে নিয়ে নিচ্ছি এবং এখানে আমাদের যে শেপ গুলো রয়েছে এখানে এই তিনটাকে আমরা একসাথে ধরলাম এই তিনটাকে সিলেক্ট করার পর কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টি প্রেস করলাম এবং আমরা শিফট এবং অল্টার চাপ দিয়ে ধরে অথবা যে কোনো একটা কর্নারকে ধরে এভাবে তিনটাকে একসাথে বড় করতে পারি তো আমরা এটাকে বড় করে নিচ্ছি বড় করে নেওয়ার পর একদম সেন্টার পজিশনে এটাকে আমরা এভাবে সেট করলাম তারপর কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস করলাম এটা এভাবে থাকলো এখন এই তিনটাকে আমরা যদি চাই যে এইগুলোর স্টাইলটা একসাথে করে ফেলবো এই তিনটাকে একসাথে করব কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ই প্রেস করব তিনটা লেয়ার মিলে একটা লেয়ার হয়ে যাবে ওকে তাহলে আমাদের জন্য কাজটা এখন ইজি হয়ে গেল এখন কিন্তু আমরা আর এগুলো কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবো না আমরা জাস্ট করতে পারবো কি এটাকে একটু মানে ইফেক্ট দিতে পারবো লাইক কিভাবে ধরুন আমরা এখান থেকে এখন হচ্ছে আমরা ইফেক্টে চলে যাচ্ছি সরি ফিল্টার এখানে আমাদের র্যাপ অপশনটা পাবো আর যদি এটা না পাই এখান থেকে তাহলে আরেকটা কাজ করতে পারি আমরা কন্ট্রোল জেড দিয়ে আমরা আবার আর একটু ব্যাকে যাচ্ছি এই যে আমাদের তিনটা লেয়ার আছে এখান থেকে আপনি প্রত্যেকটাকে ধরে ধরে এটাকে বাঁকা করতে পারেন তো সেই কাজটি আমরা এখন দেখব তো এইটুকু লেখার পর আমরা এখান থেকে যে কাজটি করব আমরা এখানে আই কেয়ার লেখাটি দেখতে পাচ্ছি তো আমি এটাকে এখানে রাখছি এবং এটাকে একদম সেন্টার পজিশনে নেওয়ার জন্য আমি এটাকে সিলেক্ট করে লেয়ারটাকে রেক্টেঙ্গেল তুলে যাচ্ছি এবং মুভ টুলে গিয়ে ডানে বামে ঠিক করে দিচ্ছি তা এটা আমার সেন্টার পজিশনে আছে আমি চাইলে কন্ট্রোল টি দিব এবং এটাকে আর একটু বড় ছোট করে নিতে পারি আমার সুবিধা অনুযায়ী তো আমি এটাকে ঠিক এই মাছ বরাবর আবার রাখতেছি বারবার আমি হচ্ছে এটা চেঞ্জ করে করে আমি দেখব যে আসলে এটা ঠিকঠাক আছে কিনা কিংবা ভালো লাগছে কিনা তো কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডিসিলেক্ট করলাম আমার এটা এই পর্যন্ত এইটুকু ঠিক আছে এখন আমাদের এখানে বেশ কিছু স্টাইল আমরা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারি যেমন আমরা এখান থেকে এর আগেও কিছু ডিজাইনে কিন্তু দেখেছিলাম তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে রেক্টেঙ্গেল টুল নিয়ে কাজ করতে পারি অথবা পেন টুলটি নিতে পারি তো পেন টুলটি নিলাম নেয়ার পর আমি ঠিক এখানে একটা গাইডলাইন দিয়ে দিচ্ছি এখানে একটা গাইডলাইন দিলাম এবং এখানে একটা গাইডলাইন দিয়ে দিলাম দেন আমি কি করব একদম এই পজিশন থেকে দেখুন আপনি যে কোনো একটা পজিশনকে টার্গেট করেই কাজ করবেন তারপরে আপনি আপনার মতো করে ওইটাকে আবার কাস্টমাইজও করতে পারবেন তো আমি এই পর্যন্ত দিলাম এখন আমি পেন টুলে যাব পেন টুলে যাওয়ার পর ঠিক এখানে একটা ক্লিক করছি এখানে এসে একটা ক্লিক করছি এখানে একটা ক্লিক করছি এবং এখানে একটা ক্লিক করলাম তো এটা করার পর অল্টার চাপ দিয়ে ধরে আমি এখানে নিচের দিকে একটা কপি নিচ্ছি ওকে তো কপিটি নেওয়ার পর অল্টার চাপ দিয়ে ধরে আমি এখানে আরো কয়েকটা কপি নিব এভাবে আমি আমার এই পুরো জায়গাটাকে অ্যাডজাস্ট ঠিকঠাক মতো করব তো দেখি কতটুকু করা যায় এই পর্যন্ত নিলাম জুম করে নিচ্ছি অল্টার চাপ দিয়ে ধরে এখানে এসে আর একটা কপি নিলাম অল্টার চাপ দিয়ে ধরে এখান থেকেও আমরা আর একটা কপি নিয়ে নিলাম তো এইটুকু নেওয়ার পর আপনার দেখুন এটা কিন্তু একটু নিচের দিকে চলে এসেছে আপনাকে কি করতে হবে এখানে যতগুলো শেপ আপনি নিয়েছেন সবগুলোকে সিলেক্ট করতে হবে কন্ট্রোল চেপে চেপে একটা একটা করে ক্লিক করলে এগুলো ধরা যাবে তো আপনি কন্ট্রোল টি দিবেন দেওয়ার পর কিবোর্ডের শিফট চাপ দিয়ে ধরে একটা কর্নারকে আমি একটু ছোট করে ঠিক এই পজিশনটা এটার সাথে মিলাতনোর চেষ্টা করছি তো আমার যখন এই পর্যন্ত মনে হবে যে না এইটুকু পারফেক্ট আছে তারপর কিবোর্ড থেকে ইন্টার প্রেস করব দ্যাটস ইট তো আমার যখন এইটুকু হয়ে যাবে আমি এই সবগুলোকে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করে একটা গ্রুপ করে দিব গ্রুপ করে দেওয়ার পর এখন আমার এটাকে আমি অল্টার চাপ দিয়ে এটাকে আগে কন্ট্রোল টি দিব কন্ট্রোল টি দেওয়ার পর আমি চাইলে এটাকে ট্রান্সফর্ম করে নিতে পারি বাট আমরা কি করব অল্টার চাপ দিয়ে শিফট চাপ দিয়ে ধরে ঠিক এখানে নিয়ে আসব এবং এখানে নিয়ে আসার পর আমি এখান থেকে এটাকে কন্ট্রোল টি দিচ্ছি রাইট বাটন ক্লিক করছি রোটেট একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এটাকে ঘুরিয়ে দিলাম দ্যাটস ইট তারপর আমরা একটু জুম করে নিব জুম করে নেওয়ার পর এই জায়গাটাকে একটু অ্যাডজাস্টমেন্টটা ঠিকঠাক করব ওকে তার মানে এখানে আবার এখন ঠিক আছে এখানেও ঠিক আছে তো দুইটা কিন্তু এইভাবে আমরা করে ফেললাম তো এই ডিজাইনটি করার পর আমরা এখান থেকে চাইলে বেশ কিছু শেপ থাকে অনলাইনে কিন্তু আপনি বেশ কিছু আপনি শেপ পাবেন তো সেই শেপ গুলো কিংবা হচ্ছে কোনো ব্রাশের ইফেক্ট এইরকম কিছু আপনি কিন্তু এখানে দিয়ে দিতে পারেন তো সেই কাজটি করার জন্য আপনি একটু গুগলে যেতে পারেন গুগলে এসে এখান থেকে সার্চ করতে পারেন সাপোজ ব্রাশ স্ট্রোক পিএনজি শেপ এইভাবে লিখে লিখে সার্চ করবেন তো এইভাবে লিখলে আমার কিন্তু এই টাইপের অনেক ব্রাশের কিন্তু হচ্ছে আপনার শেপ চলে আসে তো এগুলো আমরা ফটোশপ দিয়ে নর্মালি করতে পারি তো তারপর আমরা এখানে যেটা করতে যাচ্ছি একটা পেন্সিল টাইপের
তো এগুলো ইউজ করলে ডিজাইনে কিন্তু অটোমেটিক্যালি একটা সৌন্দর্য চলে আসে তো যাই হোক এখান থেকে আমরা দেখি এরকম কোন একটা নেওয়া যায় কিনা ভালো দেখে ওকে এই টাইপের শেপ গুলো আপনি দেখতে পারেন এবং এইভাবে আপনি এগুলো দুই একটা নিবেন যেমন এই শেপটি রয়েছে এই শেপটা ভালোই লাগছে দেখতে তবে এটা নিব না যেগুলোতে লেখা থাকবে এগুলো আমরা নিব না আমরা ইলাস্টোটারে করলে এগুলো নিতে পারবো কারণ ইলাস্টোটার সরাসরি কিন্তু আপনি যে কাজটা করতে পারেন ভিক্টর করে ফেলতে পারেন ঠিক আছে এখানে কিন্তু এই কাজটি হচ্ছে না তো এখানে আপনি ব্রাশ টুল দিয়ে নর্মালিও চাইলে দিতে পারেন সেটা কিভাবে দিবেন দেখেন আপনি এই ধরনের ব্রাশ গুলো ডাউনলোড করার জন্য আমি একটা ওয়েবসাইটে আপনাদেরকে নিয়ে যাই ব্রাশ ইজি ডট কম ব্রাশ ইজি ডট কম এই সাইটটিতে আপনি চলে আসবেন চলে আসলে আপনারা এখানে ফটোশপের বেশ কিছু ব্রাশ পাবেন তো এখান থেকে লিখে লিখে একটু যদি সার্চ করেন যে আপনি কি চাচ্ছেন আপনি চাচ্ছেন যে হচ্ছে ওয়াভ ব্রাশ এরকম করে আমি লিখে সার্চ করলাম তো সার্চ করার সাথে সাথে এই টাইপের যদি কোনো ব্রাশ থাকে এই ওয়েবসাইটে তাহলে কিন্তু আমরা ব্রাশ পেয়ে যাব তো একটু নিচের দিকে আসবো এখানে আমাদের প্রিমিয়াম ব্রাশও আছে এখানে আমাদের ফ্রি ব্রাশও আছে তবে ফ্রি সংখ্যাটাই কিন্তু বেশি তো এখান থেকে আমি এটাতে একটু ক্লিক করছি এই যে ডেকোরেটিভ ড্রাইভ ব্রাশ তো এটা কিন্তু ভালো লাগছে দেখুন এখান থেকে আমি এটাকে নিলে আর সুবিধাটা কি আপনি অনায়াসেই একটা ডিজাইন কিন্তু এভাবে করে ফেলতে পারেন তো আমি এখান থেকে ফ্রি ডাউনলোড এটাতে ধরুন ক্লিক করলাম তো এটা আমার পাঁচ সেকেন্ড সময় নিবে ডাউনলোড স্টার্ট হবে অনেক সময় এটা ডাউনলোড হতে একটু সময় লাগতে পারে দেখবেন যে রেজিস্ট্রেশন করতে বলছে আপনি ওটাকে কেটে দিয়ে আবার ট্রাই করবেন হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই তো এখান থেকে এটা আমরা ডাউনলোড করে নিচ্ছি ডাউনলোড হয়ে গিয়েছে এখন আমরা এটাকে অ্যাড করব কিভাবে এখান থেকে আগে আন এটাকে এক্সট্রাক্ট করে নিব এক্সট্রাক্ট করলাম করার পর ডিডি বর্ডার ব্রাশ এরকম সেম নামে কিন্তু একটা ফাইল আপনি পেয়ে যাবেন এটার ভিতরে দেখুন এই যে ডিডি বর্ডার ব্রাশ তো আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করতে পারি তো ডাবল ক্লিক করলে সরাসরি কিন্তু এটা আমাদের ব্রাশ অ্যাড হয়ে গিয়েছে আমরা এখন দেখব কোথ থেকে আমরা সরাসরি ব্রাশ টুলে চলে আসব ব্রাশ টুলে আসার পর এখানে একটা ক্লিক করব এই জেনারেল ব্রাশের যে ফোল্ডারটা পাচ্ছি আমরা এই ফোল্ডারটা এখানে হাইট করে দিচ্ছি এই দেখুন নিচের দিকে ডিডি ব্রড বর্ডার ব্রাশ ওকে তো এটা হচ্ছে আমরা ডাবল ক্লিক করলে এখানে চলে আসলো এটা সিসি ভার্সন থাকার কারণে যারা ফটোশপ সিএস সিক্স ইউজ করবেন তারা এখানে ক্লিক করবেন এখান থেকে আপনি আপনার যে ব্রাশটি রয়েছে সেটা আপনি এখানে লোড ব্রাশ ক্লিক করে আপনি এখানে অ্যাড করতে পারবেন ওকে তো আমরা এখান থেকে একটা ক্লিক করে দিচ্ছি একটু নিচের দিকে আসলাম এখান থেকে বেশ কিছু ব্রাশ দেখতে পাচ্ছি একটা একটা করে নিয়ে এবার অ্যাপ্লাই করব তো অ্যাপ্লাই করতে হবে কার উপর করব আমরা একটা লেয়ার নিব অবশ্যই ব্রাশ তো আমরা নিয়েছি এ দেখুন খুবই চমৎকার একটি ব্রাশ সো এই ব্রাশটা আমরা এখানে একটা ক্লিক করব তো আমাদের এখানে কিন্তু ক্লিক হয়েছে তো আমরা এই কালারটাই কি নিব না এই কালার নিব না হোয়াইট কালার দিব এভাবে আমরা বুঝে নিব ওকে আমরা ঠিক এই জায়গাটার মধ্যে এসে একটা ক্লিক করলাম দেখুন আমি চাইলে আরেকটু আরো দুই একটা ব্রাশ এভাবে এখানে অ্যাড করতে পারি ঠিক আছে তো আরো যদি আমাদের অন্যান্য ব্রাশের প্রয়োজন হয়ে যায় তাহলেও কিন্তু আমরা এটা ঠিকঠাক করব তো দেখুন এটার কালারটা একদম পুরোপুরি সলিড না আমরা এখান থেকে সলিড হোয়াইট করলাম করার পর তারপর এখানে এসে আবার আমি একটু ড্র একটা ক্লিক করলাম আমরা আলাদা আলাদা লেয়ার নিয়ে কাজ করলে কিন্তু এটা আমাদের জন্যই ভালো তাতে করে আমাদের ইফেক্টটা দিতে সুবিধা হবে আমরা চাইলে এটাকে ছোট বড় করতে পারবো তারপর আমরা আবার ব্রাশে যাচ্ছি ব্রাশ থেকে আমরা চাইলে এখান থেকে অন্য আরেকটা ব্রাশ দেখব যে এটা কি রকম দেখুন আমি যে কাজটা কষ্ট করে করলাম এখানে কিন্তু একসাথে কয়েকটা আছে আমরা চাইলে এটাও দিয়ে দিতে পারি এটা ভালো লাগছে না আমরা তারপর একটাই যাই তারপর একটা কিরকম এরকম একটা লাইন সো এরকম লাইনটা কিন্তু আমাদের এখানে প্রয়োজন হতে পারে লাইক আমি এখানে দিতে যাচ্ছি এটার জন্য আপনি আলাদা একটা লেয়ার নিয়ে নিবেন ওকে নেয়ার পর আপনার যতটুকু এটার ব্রাশের সাইজ ছোট বড় করতে হবে কিবোর্ডের থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আপনি এটা বড় ছোট করতে পারবেন তো আমরা একটু দেখি ওকে এভাবে ছোট বড় করে নিব যতটুকু দরকার হয় তো নেয়ার পর আমরা জাস্ট একটা ক্লিক করে দিলেই কিন্তু এখানে ব্রাশটা এইভাবে চলে আসবে দেন আমি সেম জিনিসটাই যদি আমি একদম পারফেক্টলি চাই নিচের দিকে তাহলে এটাকে ধরেই তো আমরা একটা কপি করতে পারি অল্টার চাপ দিয়ে ধরলাম কিবোর্ড থেকে শিপ চাপ দিয়ে একদম নিচের দিকে সোজা এখানে আমরা এটাকে বসিয়ে দিচ্ছি ওকে হয়ে গেল তো এইভাবে আমি কিন্তু এইটুকু দিলাম তারপর এখানে দিলাম আমাদের এখন এখানে কিছু স্টার্ট থাকতে পারে এখানে বেশ কিছু অন্যান্য যে আমাদের ব্রাশের ইফেক্ট গুলো আছে সেগুলো থাকতে পারে আমরা দিয়ে দিয়ে দেখব ওকে দেখুন এটা হচ্ছে এরকম
ओके सो एन और दीची ना जोटुकु होट एनाफ এখন আমাদের অল দা টাইম যে কথাটি রয়েছে এটাকে আমরা একটু অন্য ফন্ট দিয়ে দেখার চেষ্টা করব যে এটা দেখতে কেমন হয় এই ফন্টটা আমি ব্যবহার করছি লিজেন্ট এম এই ফন্টটাই আমি ব্যবহার করছি এটাকে আমি একটু সেন্টার করব এটাকে এইভাবে ধরে আমি এখান থেকে এটা মিডিলে নিয়ে আসলাম তো মিডিলে নিয়ে আসার পর আমার এখানে কাজ কি এবার আমার যে হাইট করতে হবে এগুলোকে এগুলো আমি কিভাবে হাইট করব আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সেমি কলন দিলেই কিন্তু আমার এটা হাইট হয়ে যাবে তারপর আমরা চাইলে এটাকে আরেকটু উপরের দিকে উঠাবো কিবোর্ডের আপ অ্যারো প্রেস করে সো এইটুকু আমরা করলাম দেন আমরা এখান থেকে যে কাজটি করতে পারি এখানে আমরা অন্য আরেকটি ব্রাশ দিতে পারি অথবা আমরা এখানে বেশ কিছু ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করতে পারি কিভাবে ধরুন এখানে এই লাইনটা আপনার দরকার অল্টার চাপ দিয়ে ধরে এটাকে একটা কপি এখানে নিয়ে আসুন নিয়ে আসার পর কন্ট্রোল টি দেন কন্ট্রোল টি দেওয়ার পর আপনি এটাকে চাইলে এখান থেকে ছোট করে দিতে পারেন তো আমরা এইটুকু করলাম করার পর এটাকে আবার অল্টার চাপ দিয়ে ধরে এখানে একটা কপি আমি নেব এটাকে আগে সিলেক্ট করে নিচ্ছি অল্টার চাপ দিয়ে ধরে শিফ চাপ দিয়ে একটা কপি নিয়ে নিচ্ছি তো এটার মাঝখানে আমি কিছুটা জায়গা গ্যাপ রাখলাম এই দুইটাকে ধরলাম ধরার পর আমার এই দুইটাকে সেন্টার পজিশনে নিতে হবে একটু সরিয়ে নিব আমি তো একসাথে কিন্তু দুইটা একদম মিডিল পয়েন্টে চলে এসেছে তো মিডিল পয়েন্টে যদি আমার চলে আসে তাহলে আমার হচ্ছে না আমি এখন কি কাজ করব দেখুন এই দুইটাকে কন্ট্রোল জি দিয়ে একটা গ্রুপ করতে হবে গ্রুপ করার পর এখন আপনি সিলেকশন করবেন এখানে আর অবশ্যই মুভ টুলে এখানে দেখবেন গ্রুপ সিলেক্ট করা আছে কিনা তাহলে আমি পুরো গ্রুপটাকে ডানে বামে ঠিক করে দিতে পারবো ওকে তারপর কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করছি আমার সুবিধা অনুযায়ী আমি চাইলে এটাকে একটু নিচের দিকে নিয়ে নিব এবং আমি এখানে যদি কোনো একটা ইফেক্ট দিতে চাই লাইক আমি এখান থেকে চলে গেলাম আমাদের কাস্টম শেপ এবং এখান থেকে আমরা একটা স্টার নিলাম এবং আমরা একটা লেয়ার নিচ্ছি কিবোর্ড থেকে শিফ চাপ দিয়ে ধরে একটা স্টার কিন্তু আমরা এখানে দিয়ে দিতে পারি তো স্টারটি আমরা ঠিক এটার সেন্টার পজিশনে রাখবো সেন্টার ওকে ফাইন এখান থেকে আমরা এটাকে সেন্টারে রাখলাম তো সেন্টারে রাখার পর আমরা কিন্তু এটাকে চেক করে অবশ্যই দেখবো যে এটা সেন্টারে আছে কিনা সম্পূর্ণটাকে আগে ধরবো এইখানে আমরা রেক্টেঙ্গেল সিলেকশন টুলটা দেওয়ার পর মুভ টুলে যাব ডানে বামে ঠিক করার জন্য এই অপশন একটা ক্লিক করব দ্যাট মিনস এইটুকু আমার ঠিকঠাক আছে তো এই তো আমাদের সুন্দর একটি কিন্তু টি শার্ট ডিজাইন এখানে হয়ে গিয়েছে তো এই জিনিসটাকে এখন আমাদের কি করতে হবে আরো ঠিকঠাক করতে হবে তো এটা করার জন্য আমরা কি কাজ করব দেখুন আমাদের এখানে যতগুলো লেয়ার আছে যা নিয়ে আমরা কাজ করেছি সবগুলো লেয়ার ধরবো শুধুমাত্র ব্যাকগ্রাউন্ডের এই যে ব্ল্যাকটা ছাড়া তো সবগুলো ধরার পর আমরা কন্ট্রোল জি দিয়ে একটা গ্রুপ করে দিলাম এখান থেকে আমরা রেক্টেঙ্গেল টুল নিয়ে সম্পূর্ণটাকে এভাবে সিলেকশন করলাম তারপর মুভ টুলে যাব মাঝ বরাবর এটাকে ঠিক করব এখানে উপরে নিচে ঠিক করে দিব কন্ট্রোল ডি দিব কন্ট্রোল টি দিয়ে শিফট আমরা একটা কর্নার টেনে এটাকে একটু বড় করে দিচ্ছি বড় করে দেওয়ার পর আবার আমার কিন্তু এই পাশটা একটু ফাঁকা হয়ে গিয়েছে আবার আমাকে পুরোটাকে সিলেকশন করতে হবে মুভ টুলে গিয়ে এখানে একটা ক্লিক করছি উপরে নিচে ক্লিক করলাম কন্ট্রোল ডি দ্যাট সিট আমাদের কাজ শেষ এখন আমরা এটাকে অফ করে দিব তারপর এটাকে অফ করে দেওয়ার পর এই যে আপনার গ্রুপটা আছে আপনি এই গ্রুপের ভিতর যা আছে ওকে আমার এখানে গ্রুপ যেগুলো আছে আমি চাইলে কিন্তু এগুলো গ্রুপ আনগ্রুপ করে ফেলতে পারবো তো আমার গ্রুপের এখানে যতগুলো আছে আমি যদি চাই এই সবগুলোকে একসাথে মুভ করে আরেকটা ডকুমেন্টে নিব তার জন্য আমি এখান থেকে ফাইল ফাইল থেকে নিউতে যাব এটার রেজুলেশনটা বাড়ানোর জন্য আমরা এখানে এসে দুই হাজার এবং হচ্ছে দুই হাজার একটা হচ্ছে কি করলাম আর্ট বোর্ড নিয়ে নিব তো আমরা এখান থেকে দুই হাজার নিচ্ছি যতটা রেজুলেশন ভালো রাখবেন আপনার জন্য এটা দেখতে ভালো লাগবে তো আমরা এখান থেকে দুই হাজার বাই দুই হাজার এরকম করে আমি নিলাম এখানে রেজুলেশন তিনশো রাখলাম ক্রিয়েট করলাম তো আমাদের ডকুমেন্ট এখানে এসেছে আমাদের যে ডিজাইনটি রয়েছে আমরা এটাকে ধরব একদম এটাকে টান দিয়ে মাউসের লেফট বাটন দিয়ে চেপে ধরে এখানে নিয়ে আসবো আপনার কাছে মনে হতে পারে এটা তো সাদা দেখা যাচ্ছে না তো আমি এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুলে ফেললাম এবং আমি এখানে একটা ব্ল্যাক কালার দিলাম তাহলে তো আমাদের আগে জিনিসটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে তাই না তো আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টি দিচ্ছি এটাকে আমরা একটু ছোট করে দিচ্ছি ছোট করে দেওয়ার পর এটাকে আমরা ঠিক সেন্টার পজিশনে বসিয়ে দিব তো আমার ঠিক সেন্টার পজিশন কোথায় এই এখন আমি কিবোর্ড থেকে ইন্টারপ্রেস করলাম আমাদের ডিজাইনটা এখানে বসে গিয়েছে আমরা এখন এটাকে অফ করতে পারি ফাইলে যাব এখান থেকে আমরা এক্সপোর্ট এবং এখান থেকে সেভ ফর ওয়েবে যেতে পারি তারপর আমরা এখান থেকে জেপি যে অপশনটা পাচ্ছি পিএনজি টোয়েন্
সেভ করে নেওয়ার পর আমরা এখানে নাম দিয়ে দিচ্ছি ট্রেন্ডিং টি শার্ট ডিজাইন ওকে দিয়ে সেভ করে দিলাম দেন আমরা এখন চলে যাব কোথায় আমাদের টি স্প্রিং মার্কেট প্লেসে সো আমরা এখানে চলে এসেছি আমাদের স্টোরে চলে এসেছি এখানে আমার স্টোরের ভিতর কি আছে ট্রেন্ডিং টি শার্ট আমরা এবার লিস্টিং থেকে এখানে যাব লিস্টিং এ অর্থাৎ আপনার যতগুলো ডিজাইন করা থাকবে সেগুলো আপনি কিন্তু এখানে দেখতে পারবেন তো আপনি এখানে দেখুন উপরের দিকে লেখা আছে কি স্টার্ট ডিজাইনিং সো আমি স্টার্ট ডিজাইনিং এ একটা ক্লিক করছি যখন আমি স্টার্ট ডিজাইনিং এ ক্লিক করব তারপর আমরা এখানে আমাদের যে ডিজাইনটি রয়েছে কিভাবে দিব সেটা কিন্তু এখন আমরা দেখতে পারবো প্রথমত আপনাকে চুজ করতে হবে এখানে আসার পর আপনাকে চুজ করতে হবে আপনি কি নিয়ে কাজ করবেন তো আপনি এখানে টি শার্ট নিয়ে কাজ করবেন তার জন্য আপনি এখান থেকে একটা ক্যাটাগরি চুজ করে দিবেন তো অল উমেন্স টি শার্ট নাকি হচ্ছে অল ইউনিয়ক্স মেন্স টি শার্ট তো আমরা এটা দিলাম তারপর আমাদের সামনে অনেকগুলো এরকম টি শার্ট চলে এসেছে তো এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা চুজ করে ফেলবো তো আপনি কি ধরনের টি শার্ট এর মধ্যে আপনার ডিজাইনটাকে দিতে যাচ্ছেন ধরুন আমি চাচ্ছি এটাকে সিলেক্ট করব আমরা এখানে স্টার ডিজাইনিং এ ক্লিক করে দিব এবার আমাদের কাজ কি আমাদের এখানে কাজ হবে অ্যাড ইমেজ অ্যাড টেক্সট আমরা যে ডিজাইনটি করেছি সেটা কি ইমেজ না টেক্সট অবশ্যই ইমেজ তাহলে আমাদের এখানে তো আমরা কালার দেখতে পাচ্ছি হোয়াইট আমাদের তো এটা পছন্দ না তাহলে আমরা ঠিক এখানে একটা ক্লিক করব প্লাসে এবং এখান থেকে আমরা একটু ব্ল্যাক কালার এরকম একটা টি শার্ট কিন্তু দিয়ে দিব তো আমার এখানে কালার আমি দিয়েছি আমি যদি চাই যে আমার এটা হোয়াইটে থাকবে না তাহলে হোয়াইটটা আমি উঠিয়ে দিব আমরা এখানে নেভি ব্লু পাচ্ছি ব্ল্যাক পাচ্ছি গ্রে পাচ্ছি যে যে আমাদের যেটা যেটা ভালো লাগবে আমরা সবগুলোকে কালার পরে চুজ করে দিব প্রথমত একটা দিব দেওয়ার পর ডান করলাম এবার আমি অ্যাড ইমেজে ক্লিক করছি ওকে অ্যাড ইমেজে ক্লিক করার পর আমাদের যে ডিজাইনটি আমরা করেছি সেই ডিজাইনটাকে এখানে সিলেক্ট করে আমরা ওপেনে ক্লিক করছি করার সাথে সাথে আপনি দেখুন এটা মাঝখানে কিন্তু চলে এসেছে এবং এটাতে একটা ক্লিক করলে আপনি এটাকে ছোট বড় করতে পারবেন উপরের দিকে দেখুন একটা গ্রিন চিহ্ন এসেছে এই গ্রিনটা মানে হলো আপনার ডিজাইনটা এখানে ঠিক আছে যদি রেড মার্ক আসে তাহলে এটা ঠিক নেই তো আমরা মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে এটাকে একটু টান দিব এটাকে এভাবে ধরে একদম সেন্টার পজিশনটায় বসাবো কতটুকু আমার এখানে থাকতে হবে আমরা কিন্তু বুঝতেই পারছি আমাদের আর্ট বোর্ডটা আমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছি ওকে তো এটার সেন্টার পজিশন হচ্ছে এইভাবে আমাকে বসাতে হবে আমি আর একটু উপরের দিকে নিচ্ছি এইটুকু ওকে এইটুকু আমার যখন এখানে ডান হয়ে যাবে বা আমার মনে হবে যে না এইটুকু আমার এখানে পারফেক্ট তারপর আমি এটাকে প্রিভিউতে ক্লিক করব ওকে অথবা আমরা এখানে সামনে আমরা বাম সাইড কন্টিনিউ পাচ্ছি এটাতে যাব তো এইটুকু আমার কিন্তু শেষ আপনি চাইলে ব্যাক সাইডেও কোনো ডিজাইন দিতে পারেন কিন্তু আমাদের দরকার নেই আমরা এবার প্রিভিউতে ক্লিক করলে আমরা কিন্তু এই ডিজাইনটা এখানে দেখতে পারবো এই ওকে তাহলে এটা আমাদের হলো এবার আমরা কি করব দেখুন এখানে আমাদের ইমেজ যেহেতু অ্যাড হয়েছে এখন আমরা কালার গুলো চুজ করে দিব অন্য মানুষরা যদি এটা কিনতে আসে তাহলে তারা কোন কোন কালারে এটা অ্যাভেলেবেল পাবে যে যে কালারে বেস্ট মনে হবে ওই ওই কালারটা জাস্ট সিলেক্ট করে দিবেন খুব বেশি কালার কিন্তু এখানে দিবেন না তাহলে ডিজাইনটা ভালো লাগবে না তো আমরা কয়েকটা কালারে এভাবে দিতে পারি এটাতেও ভালো লাগছে ফাইন রেডেও ভালো লাগছে এই কালারটা ভালো লাগবে না এখান থেকে এটা দিচ্ছি এটা দিচ্ছি ওকে এখান থেকে এই কালারটা দিলাম এই কয়েকটা কালারই আমি চাচ্ছি দেন ডান তো আমার সবচেয়ে সামনের দিকে থাকবে সবসময় এটা দেখুন সিলেক্ট ফার্স্ট ইমেজ বায়ার সি বায়াররা কোন ইমেজটা প্রথমে দেখতে পারবে তো সেই কালারটা আপনি চুজ করে দিলেই এটা সবসময় এখানেই থাকবে ওকে এখন আমাদের এই কালারটাই এখানে চুজ করা আছে তো তারপর আমরা এখানে সেট ইউর প্রাইস অটোমেটিক একটা সেট বা প্রাইস নিয়ে নিবে আমাদের এখানে কিছু না করলেও চলবে দেন আমরা কি এখানে কি করব কন্টিনিউতে ক্লিক করে দিব কন্টিনিউতে ক্লিক করলাম এটা হচ্ছে ক্লাসিক টি এরপর আপনি এখানে বেশ কিছু টি শার্ট দেখতে পারবেন একটা হচ্ছে মেয়েদের জন্য পাবেন তারপর আপনার এখানে জাস্ট সিলেক্ট স্টাইল এটা ক্লিক করলেই আপনার কিন্তু স্টাইলটা সিলেক্ট হয়েছে এর মধ্যে আপনি উমেন্স ক্লাসিক পাবেন উমেন কমফোর্ট পাবেন তো আমি এখানে কমফোর্টের ক্ষেত্রে এটাকে টিক দিয়ে দিচ্ছি তারপর আপনি যদি চান যে এখানে আপনার একটু এটা ইডিট করতে হবে তাহলে এটা নিচের দিকে ইডিট অপশনটা পাবেন যেমন আমাদের আর্ট বোর্ডটা ছেলেদের জন্য যতটুকু মেয়েদের জন্য তো একটু পরিবর্তন হতে পারে তাই না আমরা এটাকেও একটু ছোট বড় করে এটাকে সেন্টার পজিশন এভাবে বসিয়ে দিব কারণ আপনি ডিজাইন সুন্দর করেছেন কিন্তু যদি আপনার কাজটি করার ক্ষেত্রে এখানে আর্ট বোর্ডটা পারফেক্ট না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু ঝামেলা তাই না তো এটা কিন্তু আমাদের হয়ে গেল 
দেন আপনি এখান থেকে আরো অনেক টাইপের কিন্তু টি-শার্ট পেয়ে যাবেন আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি একটা একটা করে চুজ করবেন এবং আপনি যদি এডিট করতে চান এডিট অপশনে ক্লিক করবেন তারপর আপনি এটাতে একটা ক্লিক করলেই আপনি এই সেটিংসটা পাবেন এখান থেকে এটাও আমরা একদম সেন্টার পজিশনে রেখে দেব তো আমরা চাইলে একদম এই পর্যন্ত আমাদের আর্টবোর্ডের এখানে রেখে দিতে পারি তারপর আমরা এটাতে কন্টিনিউ দিচ্ছি ওকে এইভাবে আপনি কাজটি করবেন করতে থাকবেন যখন এই ক্যাটাগরির কাজ শেষ আপনার আপনার কাছে মনে হবে তখন আপনি ডানে ক্লিক করে দিবেন তো এগুলো আমার হলো ম্যান সোলো উমেন সেটটা ক্লিয়ার এবার আপনি যদি হুডিতে দিতে চান লং স্লিভে দিতে চান সেই ক্ষেত্রে সিলেক্ট করবেন স্টাইলটা जस्ट সিলেক্ট করার পর এটার ভিতরে আপনি আবার প্রবেশ করতে পারবেন দেন এটাকে সিলেক্ট করলেন এডিটে গেলেন তারপর এখানে কি করতে হবে এইটার এখানে একটা ক্লিক করে এটার আর্টবোর্ডটাও একটু ঠিক করতে হবে সো আমি ঠিক এই জায়গাটা এটার আর্টবোর্ডটা পারফেক্টলি দিয়ে দিচ্ছি ওকে এটা আমি এখানে দেওয়ার পর আমি এবার কন্টিনিউতে ক্লিক করছি দেখুন এখানে অনেক টাইপের রয়েছে আপনি চাইলে এগুলো দিতে পারেন উমেন্সের জন্য তো আমরা যদি না দেই জাস্ট খালি ডানে ক্লিক করব একটা একটা করে ক্যাটাগরি ওয়াইজ আমরা দিচ্ছি খুব বেশি কিন্তু দিচ্ছি না আপনি চাইলে বাচ্চাদের জন্য এটা করতে পারেন র‍্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক টপস এটাও আপনি সিলেক্ট করতে পারেন সো সিলেক্ট স্টাইলে ক্লিক করলেই কিন্তু এগুলো চলে আসবে ক্লাসিক ট্যাঙ্ক টপ তো এখান থেকে আমি চাচ্ছি এটাই দিব তো আমি এটাতে ক্লিক করছি আর্টবোর্ডটা যদি আমাদের এখানে ঠিক করতে হয় তাহলে আবার একটু নিচের দিকে এসে এডিট অপশনে ক্লিক করে দিব দেন আমরা এখানেও কিন্তু একটা ক্লিক করে এটাকেও ছোট বড় করতে পারবো আমাদের পজিশন অনুযায়ী এটাকে বসিয়ে আমরা কন্টিনিউতে ক্লিক করে দেব ওকে তো এটা আমাদের যদি মনে হয় যে এইটুকু ঠিক আছে তারপর আমরা ডানে ক্লিক করলাম আমরা জাস্ট একটা একটা করে এখানে সিলেক্ট করে করে জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করছি ওকে তো এই হুডিটা কিন্তু অনেক সময় ভালো চলে আমরা একটু এটাতে ক্লিক করি এখানে একটা ক্লিক করছি তারপর এখানে এসে এডিট অপশনটা ক্লিক করলাম তো এডিট অপশনে ক্লিক করার পর এটাতে একটা ক্লিক করে এটাকেও আমরা একটু বড় ছোট করে দ্যাটস ইট এই একদম আমাদের সেন্টার পজিশনে রেখে কন্টিনিউতে আমরা ক্লিক করে দিচ্ছি ওকে তো আপনি কিন্তু চাইলে এই প্রত্যেকটার জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা কালার চুজ করতে পারেন দেখেন আমি এটার কালারটা একটু চুজ করে আপনাদের দেখাই এটা কিন্তু এইভাবে আছে আপনি যদি মনে করেন এই হুডিটাকে এই কালারে দেখব তাহলে কেমন দেখাবে এই কালারে কেমন তা আমি এটা চুজ করলাম তারপর কন্টিনিউতে ক্লিক করছি ওকে তো এটা যখন হচ্ছে ক্লায়েন্ট দেখবে হুডিটা তখন ওই কালারটিতে সে দেখতে পারবে দেন আমরা এখান থেকে ডানে ক্লিক করে দিলাম তো এটা আমার গেল তারপর আমাদের নিচের দিকে ট্যাঙ্ক টপস তো আমরা বুঝলাম কিডস এন্ড বেবিস এর জন্য আমরা কাজ করতে পারি তো এটা দিলেও আমরা দিতে পারি না দিলেও কোনো সমস্যা নেই এটা আপনার উপর এখন অনেকগুলো ক্যাটাগরি এখনো বাকি আপনি যেগুলো ভালো লাগবে সেগুলো দিয়ে দিবেন এইভাবে তো সবকিছু হয়ে গেল আপনি এখান থেকে কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন আমি এই কয়টাই দিলাম ধরুন এখান থেকে আমাদের এখন কিন্তু ডিজাইন গুলো এভাবে দেখা যাচ্ছে এবার আসুন এটার একটা নাম দিতে হবে খুব সুন্দর একটা স্টাইলিশ নাম দিয়ে দেন ধরুন আমি এখানে দিলাম প্রমিস ডে তারপর হচ্ছে সিম্পল অ্যাট্রাকটিভ টি শার্ট ওকে তো আমরা এইভাবে এটার একটা নাম দিয়ে দিলাম এভাবে আমরা এটার মনে করেন হচ্ছে ইউআরএলটা দিয়ে দিতে পারি বাট ওইটা বলছে যে এটা ভালো হবে না তো আমরা এইটুকুই রাখলাম প্রমিস ডে সিম্পল অ্যাট্রাকটিভ টি শার্টস ওকে ডেসক্রিপশন এখানে আপনি বলতে পারেন যে আপনি এটার জন্য কোন সফটওয়্যারটি ইউজ করে এটা আপনি বানিয়েছেন কিংবা কাদেরকে এটা টার্গেট করছেন তো আপনি এইভাবে একটা বর্ণনা লিখে দিতে পারেন এভরি ওয়ান ওকে তো এই রকম করে আমরা এখান থেকে এরকম করে আমরা কি করব এখানে হচ্ছে আমাদের যতটুকু ডেসক্রিপশন মনে হয় ততটুকু আমরা এখানে দিয়ে দিব তারপর হচ্ছে আমরা নিচের দিকে একটু চলে আসব এখানে দেখুন ইউআরএল লুকস পারফেক্ট আমাদের ইউআরএলটা ঠিকঠাক আছে ফ্রন্ট ভিউ অন ব্ল্যাক ওকে আমরা ফ্রন্ট ভিউ অন ব্ল্যাক আমরা এটা হচ্ছে ব্ল্যাকে রেখেছি ভিজিবিলিটি পাবলিক অবশ্যই দেখতে পারবে অ্যাপ টু এক্সিস্টিং স্টোর তো ট্রেন্ডিং টি শার্ট এটার মধ্যে আমরা দিব তো এটা আমার কিন্তু সিলেক্ট করাই আছে ওকে তো আপনি যদি না দিতে চান আই উইল অ্যাড ইট লেটার এটা ক্লিক করে দেবেন তো আমি এখানে পাবলিশ লিস্টিং এ ক্লিক করছি এখন আমাদের এটা কিছুটা সময় নিবে জেনারেটিং প্রোডাক্ট ইমেজ ফর ইউর লিস্টিং দেন আমরা এখান থেকে একটা একটা করে দেখব যে আমাদের ডিজাইন গুলো সব চলে এসেছে একটু অপেক্ষা করতে হবে এই জায়গাটায় 
কারণ আপনি তো কয়েকটা ক্যাটাগরিতে কাজ দিয়েছেন সেই অনুযায়ী এখানে ইমেজ গুলো মকআপ করে ফেলবে তারপর আপনার এখানে লিস্টিং এ আপনি দেখতে পারবেন দেন আপনার স্টোর ফ্রন্টে গেলেও আপনি তিন ট্রেন্ডিং টি-শার্ট এর ওখানে ঢুকলেই আপনি এগুলো দেখতে পারবেন ওয়াও দেখুন আমাদের ডিজাইনটি কিন্তু কমপ্লিট এবং হচ্ছে আমরা এখানে ডিজাইনটি আপলোড করে ফেলেছি এখন আমরা বুঝতেই পারছি এখানে আমাদের টি-শার্টটি কেমন দেখাচ্ছে এরকম করে আমরা চেক করে করে কিন্তু দিতে পারবো এবং যারা এটা কিনতে চাইবে তারা কিন্তু এখান থেকে চাইলে দেখে নেবে ওকে কোথাও যদি আপনার প্রবলেম মনে হয় আপনি চাইলে কিন্তু এই ক্যাটাগরি গুলোতে আবার যে আপনি আপনি আবার হচ্ছে একটু মডিফাই করতে পারেন ওকে তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের টি-শার্ট এর কাজটি আমরা দেখলাম এখন আমরা এখান থেকে যখন এই যে ক্লায়েন্ট আসবে ডেলিভারি যা কিছু দরকার সবকিছু কিন্তু এই কোম্পানি করবে আপনাকে কিছু করতে হবে না আপনার শুধুমাত্র কাজ হলো এখানে ডিজাইন গুলো এভাবে আপলোড করা ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার আমরা একটু ব্যাকে চলে যাব এবার ওকে আমরা একটু ব্যাকে গেলাম তো ব্যাকে আসার পর আমরা এভাবে আসছি এবং আমরা চাইলে যে আমাদের লিস্টিং আছে স্টোর ফ্রন্ট আছে আমরা স্টোরে চলে যাব স্টোরে গেলেই কিন্তু আমাদের যে স্টোরটি আমরা ক্রিয়েট করেছি আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি কি ওয়ান লিস্টিং দ্যাট মিনস আমরা একটা টি শার্ট কিন্তু এখানে দিয়েছি এবং সেটার কতগুলো স্টাইলে দিয়েছি ভিউ স্টোরে ক্লিক করলে এই একটা টি শার্টের যতগুলো ডিজাইন আছে সেগুলো কিন্তু সবগুলো আমরা এখানে দেখতে পারবো একই সাথে ওকে তো আই হোপ আপনারা বিষয়টি ক্লিয়ার এবং আমরা সাকসেসফুললি আমাদের কাজগুলো করতে পেরেছি আপনারা আপনাদের মতো করে টার্গেট করুন এবং হচ্ছে ছোট ছোট করে কাজগুলো করার ট্রাই করুন এখানে সবচেয়ে একটা জিনিস উল্লেখ্য আমি একটা পয়েন্ট আপনাদের বলি সেটা হচ্ছে রেগুলারিটি যদি রেগুলারিটি মেনটেন করেন তাহলে এখান থেকে ভালো একটা সেল পেতে পারেন যদি আপনি রেগুলারিটি মেনটেন না করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি যত ভালো ডিজাইন করেন আপনি কিন্তু এখান থেকে ছিটকে পড়ে যাবেন কারণ আমার দেখা অনেকেই দেখেছি যে খুব ভালো ডিজাইন করে বাট রেগুলারিটি সময়ের কারণে আপনি যদি কাজগুলো না করতে পারেন তাহলে কিন্তু ভালো একটা আউটপুট পাওয়া যায় না ওরাও তো দেখবে যে কারা এখানে সবচেয়ে ভালো ডিজাইন করছে কাদের ডিজাইন গুলো প্রতিনিয়ত আসতেছে তাদের ডিজাইন গুলোই কিন্তু ঘুরে ফিরে তারা মার্কেটিং করার চেষ্টা করবে এবং আপনি আপনার ডিজাইন গুলোকে নিজেই মার্কেটিং করার ট্রাই করবেন তাহলে আপনার এখানে কিন্তু বেনিফিটটা আপনি কিন্তু অনেক বেশি পাবেন তাদের থ্রুতে যদি আপনি এখানে একটা টি শার্ট সেল করেন তাহলে আপনাকে তারা দিবে ফিফটি পার্সেন্ট সরি থার্টি পার্সেন্ট থেকে টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ আপনার যদি বিশ ডলারের এটা বাজেট হয় তাহলে এখানে আপনি পাবেন মাত্র পাঁচ ডলার যদি তারা সেল করে আর যদি আপনি নিজে সেল করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে তারা আপনার এখান থেকে ফিফটি পার্সেন্ট নিবে আপনাকে ফিফটি পার্সেন্ট দিয়ে দিবে বোঝাতে পেরেছি কারণ তাদের একটা মার্কেটিং কস্ট আছে যার কারণে তারা ডিজাইনটা যদি সেল করে তাহলে কিন্তু আপনি কম পাচ্ছেন তাহলে আপনাকে কিন্তু মার্কেটিং এও একটু জোর দিতে হবে পৃথিবীতে যত ব্যবসায়ী রয়েছে প্রত্যেকটা ব্যবসার মূল একটা কনসেপ্ট হচ্ছে মার্কেটিং মার্কেটিং ছাড়া আপনি যত ভালো কিছুই জানেন না কেন এখানে কিন্তু আসলে ভ্যালুটা তেমন পাবেন না তবে এইটুকু আশা করা যায় প্রতিনিয়ত যদি এরকম আমরা কয়েকটা মার্কেটে টার্গেট করে করে ডিজাইন দিতে থাকি এবং সেগুলো নিয়ে আমরা একটা পেজ ক্রিয়েট করি একটা ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট করি মানুষের কাছে প্রচার করার ট্রাই করি অর্গানিক ওয়েতে চাইলে একটা ওয়েবসাইট বানিয়ে কাজ করতে পারি তাহলে কিন্তু আপনারা ভালো একটা সেল পেতে পারেন সো আই হোপ আপনারা বিষয়টি ক্লিয়ার আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন See you in the next lecture, and we'll see you in the next video.